അപ്പോൾ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ന്യൂയിസൻസിൽ വരുന്നതാണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പീനൽ കോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീനൽ കോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീനിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി കൺവീനിയൻസ് ഡീസൻസി ആൻഡ് മോറൽസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ഫോർ വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീസൻസി ആൻഡ് മോറൽസിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയ് സെയിൽ ഓഫ് ഒപ്സീൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പ്രൈവറ്റ് ന്യൂസൻസ് ഓക്കെ പ്രൈവറ്റ് ന്യൂസൻസ് ഒരു ടോർട്ടാണ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസിന് ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് അതായത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിലും പാനീയത്തിലും മായം കലർത്തുക അത് അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒഫൻസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റിനാ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഏത് ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് കണ്ടോ അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ സേ അതായത് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലോ പാനീയത്തിലോ അത് അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുക മായം കലർത്തുക സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടു അത് അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ടു പിന്നെ അത് സെയില് ചെയ്യുന്നത് സെയില് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്കിനെ പറ്റിയാണ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് ടു സെവൻറ്റി ഫോർ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് സെയിം തന്നെ ഫുഡിന് പകരം ഇവിടെ ഇത് അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മറ്റേ ഡ്രഗ്സ് അല്ല മോർ എന്താ പറയാ എൽ എസ് ജി ആ ടൈപ്പ് ഡ്രഗ്സ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനും ഡ്രഗ്സ് തന്നെ പറയാം അതിനെ അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഡ്രഗ്സ് വിൽക്കുക അപ്പൊ ടു സെവന്റി ഫോർ ടു സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാണ്ട് ഡിസ്കസ് ദി ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡൾട്ടറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ടു സെവന്റി ടു ടു സെവന്റി ത്രീ ടു സെവന്റി ഫോർ ടു സെവന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്ത് ഭക്ഷണം ഡ്രഗ്സ് ഇതൊക്കെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ ടു സെവന്റി സിക്സ് പറയുന്നത് sale of drug as a different drug adayil oru marunnine vera oru marunninde idil prepare edu vikka adana 276 277 278 ennu parayunnathu idu natural resources nashipikkya natural resources nashipikkina idana adayil public spring allengi reservoir ayinte athu adu nashipikkya adu അത് എന്ത് യൂസിനാണോ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ യൂസ് ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുക പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നോക്ഷ്യസ് ടു ഹെൽത്ത് ഈ ഇവിടെയും ശരിക്കും ആ സൂപ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാസി സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ കേസ് ഇവിടെയും ഹൈക്കോർട്ട് ഇതിനെയും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരാള് പബ്ലിക് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സിഗർട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ അതൊരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആണ് അയാള് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ഹെൽത്തിന് നോക്ഷ്യസ് ആക്കി നോക്ഷ്യസ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാനികരമാക്കുക അയാള് അതിനെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നോക്ഷ്യസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ടു സെവന്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോ നിർത്തി ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഹെൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പം ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് വരെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പബ്ലിക് നോയ്സൻസിന്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം അഡൾട്ടറേഷൻ അതിന് രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരുന്നു ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ അഡൾട്ടറേഷൻ മറ്റേത് അതിന്റെ സെയില് പിന്നെ ഡ്രഗിന്റെ അഡൾട്ടറേഷൻ അതിന്റെ സെയില് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രഗ് വേറൊരു ഡ്രഗ് ആയിട്ട്
ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓക്കെ അപ്പം ടു സെവന്റി ടു തൊട്ട് ടു സെവന്റി സിക്സ് വരെ അഡൾട്ടറേഷൻ ടു സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നശിപ്പിക്കുക അത് വെള്ളം വെള്ളമാണെങ്കിലും എയർ ആണെങ്കിലും ഇനി ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇത് നാലെണ്ണം എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ വിട്ടു ഇതെന്താണ് ഇത് ഇത് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ടു ക്വാറന്റീൻ റോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലെ കേസ് എടുത്തിരുന്ന ടു സെവന്റി വൺ പ്രകാരമാണ് ഒരു ക്വാറന്റീൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ക്വാറന്റീൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സെവന്റി വൺ പ്രകാരം അപ്പൊ ഇതും ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഇത് ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ടു ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസ് അതായത് ഇപ്പൊ കൊറോണ മാരത്തെ ഒരു ഡിസീസ് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ടിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ മലിഗ്നന്റ് ആക്ടിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ടു സെവന്റി ടു നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അയാള് നെഗ്ലിജൻസില് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പകർത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്തോ ഞാൻ വളരെ നെഗ്ലിജന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം ആ ഒഫൻസില് ആ ഒഫൻസ് എന്റെ മുകളിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആവും പക്ഷെ മലിഗ്നന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരാളുടെ മോട്ട് നോക്കി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസീസ് വിച്ച് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ലൈഫ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടു സെവന്റി ആയി ടു സെവന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റീൻ റൂളിന്റെ ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ട് ഇസ് പബ്ലിക് മൂവിസൻസ് ഉള്ള ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടും ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ മുതൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് വരെ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് അതിനെ ഞാൻ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡിസീസസ് ഡിസീസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റീൻ റൂള് നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് മലിഗ്നന്റ് ആക്ട് പിന്നെ അഡൾട്ടറേഷൻ അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഓർ ഡ്രിങ്ക് പിന്നെ അതിന്റെ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് അതിന്റെ സെയിൽ പിന്നെ ഒരു ഡ്രഗ് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് വെള്ളം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുക പബ്ലിക് സ്പ്രിങ് റിസർവയർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കമ്പനി അവന്റെ ചിമ്മിനി അധികം ഹൈറ്റിലൊന്നും വെക്കാതെ അതിന്റെ പൊല്യൂട്ടൻസ് മുഴുവൻ എയറിലേക്ക് തള്ളി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ടു ഹെൽത്ത് പ്രകാരം നമുക്ക് അയാൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാം ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ചിമ്മിനീസ് ഒക്കെ അത്രയും ഹൈറ്റിൽ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടം വരെ ഹെൽത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഓക്കെ സേഫ്റ്റി വരുമ്പോഴാണ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ റൈഡിംഗ് ഓൺ എ പബ്ലിക് വേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബയറാക്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്തെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓൺ എ പബ്ലിക് വേ ആണ് കേട്ടോ അതായത് റോട്ടിലൂടെ ഇത് റോഡാണ് ഇത് റോഡിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇത് വാട്ടറിലൂടെയുള്ള നാവിഗേഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അപ്പൊ റാഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റിയുടെ ഒഫൻസ് ആണ് റോട്ടിലൂടെ പബ്ലിക് വേയിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സെവന്റി നയൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴേ റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ സോ വാട്ട് ഈസ് വെസൽ റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് വെസൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് വെസൽ എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആരെ ആരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യ വെസലിനെ വെസലിനെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയനില് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ എവിടെ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ചാപ്റ്റർ ടു ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്നാന്ന് അറിയോ സിക്സിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടുന്നാന്ന് അറിയോ ഫിഫ്റ്റി ടു എയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു എ വരെ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബാരാക്ട് എടുത്തു വെച്ച് ഓരോ സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അപ്പൊ പോയി സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്
ഐ പി സി പറയുന്നത് അപ്പൊ റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസലില് വെസൽ എന്താണെന്നുള്ള ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ടു നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് 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 എടുത്തിട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഏതൊരു സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ടു എയ്റ്റി ആണ് റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടു എയ്റ്റി പറയുന്നു റാഷ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് വെസൽ വെസൽ എന്താന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി നൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ എന്താന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ സെക്ഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൻ ടു എയ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എന്താന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ആക്ട് ഈ ആക്ടിന് ആക്ടിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിനെ കുറെ പോർഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷ്യൻസില് ഒരു പോർഷനെ വേറൊരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ പോർഷ്യന്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഔ മെക്കോളജി ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും ഞാൻ കുറെ പോർഷ്യൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു പോർഷനെ വേറൊരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ പോർഷന്റെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ന്യൂമറൽ ഫിഗർ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ ആണ് ആ സെക്ഷന്റെ നമ്പർ ആ ഓരോ പോർഷന്റെയും സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യെസ് ഡിഫൈൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേറാക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ബേറാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പിന്നോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി വായിച്ചു നോക്കൂ ദ വേർഡ് സെക്ഷൻ denotes one of those portions of a chapter of this code ee code le oru chapter ne njan kore portions aite divide cheyittundu aa oru portion le oru aa portion aa kore portions le edengilum oru portion adiriyana section ennu parayunnu ipo rape rape nu oru chapter eduthu kenja indathu oru bhagathu define cheyittundu what is rape aa chapter ne rape ennulla idine kore portions aite divide cheyittundu adile oru portion aanu rape inde definition which are distinguished by prefixed numeral numbers ee ore portion ne ore portion ne ver portion il ninnu ver thirich arayunnathinu vendi njan adine prefix cheyidittund numeral figures vechu aa ore portion ne aanu section ennu parayunnu appo section endha annulladu 50 il define cheyidittund ini njan nerathe parna vessel vessel 48 48 aato sorry 48 48 paranjirikkana denotes anything made for the conveyance by water വാട്ടറിലൂടെയുള്ള കൺവെയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പോകണം അതേപോലെ ലൈഫ് ഇപ്പം ഇഞ്ചുറി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇഞ്ചുറി എന്താണെന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ഇഞ്ചുറി നാല് എലിമെന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോഡിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഹാം മൈൻഡിന് വരുന്ന ഹാം റെപ്യൂട്ടേഷന് വരുന്ന ഹാം പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വരുന്ന ഹാം ഇതെല്ലാം ഇല്ലീഗലി കോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലീഗലി കോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ഇല്ലീഗലി ഇല്ലീഗലി എന്താന്നുള്ള തൊട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇല്ലീഗൽ ഇതിങ്ങനെ പോകും പിന്നെ ലൈഫ് എന്താണ് ലൈഫ് എന്താന്നുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിന്റെ ലൈഫ് ആണ് അനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എനി ലിവിങ് ക്രീച്ചർ അതർ ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ജനറൽ ചാപ്റ്റർ ടൂൽ പോയി വായിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ ആറുമാസം പല പല ടൈമുകളിലായി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ആ സെക്ഷന്റെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും അല്ലാതെ നമ്മളിത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ ആറ് സെക്ഷൻ ഏഴ് സെക്ഷൻ എട്ട് സെക്ഷൻ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഇപ്പൊ എന്താണ് വെസൽ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള കൺവെയൻസ് അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി കിടത്താനാണെങ്കിലും മതി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പൊ
ഓക്കെ അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ആ ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് സേഫ്റ്റി ആണ് റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ ഡ്രൈവിങ് അത് അങ്ങനെ ഒരുപാഡ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് വെസലിനെ റാഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്യുക ക്രൗഡ് വെസലിനെ ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒഫൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡീസെൻസി ആൻഡ് മോറൽസ് ഡീസെൻസി ആൻഡ് മോറൽസിൽ വരുന്നതാണ് നാല് സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒബ്സീൻ ആക്ട് ആ ഒബ്സീൻ ആക്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ടു നയന്റി ടു തൊട്ടിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ടു നയന്റി ടു നയന്റി ത്രീ നയന്റി ഫോർ ആ ഒബ്സീൻ ആക്ട് ആണ് അതിലേത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഏറ്റവും കാരണം അതൊരു ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ സംഭവം അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഒബ്സീനിറ്റി അല്ലെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് കാണുകയാണ് അപ്പം അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഒബ്സീനിറ്റി ആ പാട്ട് ഒരു ഒബ്സീൻ സീൻ ആണോ ഒരു ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ബാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ട് എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചാ മതി ഇത് ടു നയൻറ്റി ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ യങ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഇത് കണ്ട സെയിൽ എക്സെട്രാ ഓഫ് ഒബ്സീൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു യങ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ യങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സല്ല അപ്പൊ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒബ്സീൻ ഒബ്ജെക്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു നയൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ് പിന്നെ ഒബ്സീൻ ആക്സ് ആൻഡ് സോങ്സ് ഇത് ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഒരു ഒബ്സീൻ ആക്ട് ആൻഡ് സോങ് ഓക്കെ ഇപ്പം ബാർ ഡാൻസിൽ ഇപ്പൊ ചില ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ബാർ ഡാൻസ് നടത്തും ക്യാബ്രാസ് ബാർ ഡാൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബെയില് ആ ബാർ ഡാൻസ് അത് ഒബ്സീൻ ആക്ടും ഒബ്സീൻ സോങ്ങും ആണോ അതൊരു ഒബ്സീൻ പബ്ലിക് പ്ലേസിലാണോ നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഒരു റൂമിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാബ്ര ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്ലേസ് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ വന്നു അതായത് ആ റൂമിന്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ കയറുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ശരിക്കും ഇതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് കാരണം അത് പബ്ലിക് പ്ലേസിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു ഒബ്സീൻ ആക്ട് ആണോ ഇനി അത് ഒബ്സീൻ ആക്ട് മാത്രം ആയാൽ പോരാ ഹൂ അവർ ടു ദ അന്നോയൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് അന്നോയൻസ് ഉണ്ടോ അവിടെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഹാളിൽ ഒരു ബാർ ഡാൻസ് നടക്കുക ഈ അന്നോയൻസ് ടു അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂമിന്റെ അകത്തുള്ളവർക്ക് ഇത് അന്നോയൻസ് ഉണ്ടോ ആ റൂമിന്റെ അകത്തുള്ളവർ എന്തിനാ അവിടെ കയറി അതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണോ ഇതൊരു ഒബ്സീൻ ഡാൻസ് ആണോ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ റേസ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കോട്ട് അവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് ടു നയന്റി ഫോറിലെ ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലോട്ടറി ഓഫീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്കിന്റെ മുകളിൽ ആക്ച്വലി അത് ബാൻഡ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് കൊടുത്തത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒബ്സീൻ ആക്സോട് കൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടത് ഡിസ്കസ് ഒഫൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡൾട്ടറേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ എഴുതണം ഡിസ്കസ് ഒഫൻസസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി അത് പ്രത്യേക എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷൻ നെഗ്ലിജൻ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേക എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഡൾട്ടറേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതണം പിന്നെ ഒബ്സീനിറ്റി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീസെൻസി ആൻഡ
പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ടേ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അച്യുതം പിള്ളയുടെ ബുക്കാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ട് എനിക്കും അത് വായിച്ചിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നല്ല ബുക്കായിട്ട് തോന്നി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ മുന്നി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജയേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണോ അതോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒഫൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഇത് ഹെൽത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ടു നയൻറ്റി വൺ തൊട്ട് അല്ല ഒരു പത്ത് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡൽട്ടറേഷനും അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം പറഞ്ഞോളൂ ചർമ്മിലച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചു വന്ന് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെയും എത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷ് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവതാർ സിംഗിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വായിച്ചു എനിക്ക് പ്രോബ്ലം തോന്നിയില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ അതിന് ഒരു നോട്ടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ജൂണിലൊക്കെ ആണ് എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മാത്രം സമയം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ അല്ല അത് അതിന്റെ ഒരു ഒരു വശമാണത് പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്ന അതാ ഞാൻ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അത്ര എളുപ്പമല്ലാതെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയോ ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കേസിലോ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് പലതും മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ അവതാർ സിംഗിന്റെ ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചു ആ ഗജാനൻ മൊറീശ്വർ ആ കേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് ആ കേസല്ല മറ്റേ ആ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ആ കേസ് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ദി ഇൻഡോസ്മെന്റ് എന്നാണ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇൻഡോസ്മെന്റ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ ടീച്ചർമാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എൽ എൽ എം എൽ എൽ ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ എന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് എല്ലാം അറിയാം അവർക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണം ആ പക്ഷെ അല്ല അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ വരും അപ്പൊ നമ്മളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രൊസീജിയർ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കും ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ല നമുക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത് വളരെ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് നടന്നില്ല എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല സ്മൃതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും ഇതേ മാതിരി തന്നെ പോകും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് എല്ലാരും വായിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ വേറൊരാൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കിപ്പം അത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാമല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ആയി ആണ് അപ്പം അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡ് വന്നു കഴ
അപ്പൊ മുന്നി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെ അതല്ലേ മുന്നി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ലേ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണം കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ശരിയാണത് ഒരു കണക്കിന് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും ഇവര് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഒഫൻസ് അഗൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ജസ്റ്റിസ് ന്യൂസൻസ് നമുക്ക് നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മെയിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് അതോ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണോ ഇപ്പൊ നാളെ മെയിൻ്റെനൻസ് എടുക്കുന്നു അതോ നാളെ നമുക്ക് ക്രൈം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഓരോരുത്തർ എടുത്ത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും എനിക്കത് അത്ര ഞാൻ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല എല്ലാവരും അത് വായിച്ചിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാളെ കോളേജ് ഉണ്ടാവും രണ്ടര മണിക്ക് രണ്ടര രണ്ടേ കാല് ഒന്നേ കാല് വരെ നമ്മൾ കോളേജിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയി നാളത്തേക്കുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരും ചെയ്യുമെന്ന് അത് ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ജയേഷും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പഠിച്ചിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് അത് സംശയം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇതാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ വേറെ പ്രബിത എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ സഹല ആദ്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ മുന്നി പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എനിക്കത് സംശയം ഉണ്ട് അത് അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ എന്തുസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യില്ല അത് നമുക്കിനി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നോക്കാം സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നോക്കണ്ട സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ശരിക്കും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് കേസ് ലോസ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ അങ്ങനെയും ചെയ്തുകൂടെ നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് ഡീസൻസി ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി എടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കേസ് ലോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് ആറേഴ് കേസ് ലോസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ ആ കേസിന്റെ ഫാക്ട്സ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റീസണിങ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടുമോ ഏഴ് കേസ്ലോസ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പന്ത്രണ്ടര മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കേസ് ലോസ് എഴുതേണ്ടി വരില്ലേ കേസ് ലോസ് എഴുതേണ്ടി വരുമല്ലോ അഞ്ചാറ് കാരണം ആകെ മൂന്നാല് ആക്ട് ഉള്ളൂ അത് സെയിൽ ഓഫ് ഒബ്സീൻ ബുക്സ് ആക്ട് വളരെ ചെറുതാണ് ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് കേസ് ലോസ് എങ്കിലും അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ആ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതേണ്ടി വരും അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻസിൽ എഴുതുക അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ബുക്ക് ആയിരിക്കും ആ ബുക്ക് വന്നിട്ട് ആ ബുക്കിൽ ഒരു ഒബ്സീൻ സീൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരാൾ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ അതിലെന്താണ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഫുൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരാ കേസ് കൊടുത്തത് എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ മൂന്നാല് കേസ് അഞ്ചാറ് കേസ് ലോസ് എഴുതിയാൽ മതി അത് എഴുതേണ്ടി വരും അതായത് അതില്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നത് വേറെ ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാനില്ല കാരണം ആക്ടിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് മതി ഞാൻ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അഞ്ചാറ് കേസ് ലോസ് അല്ല മുന്നി പറഞ്ഞ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ നടുക്കുന്ന ബ്രേക്കായി നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും
ക്ലാസ് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ലാസ് മാതിരി എടുക്കണ്ടാന്നാണോ പറയുന്നത് അത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ക്ലാസ് മാതിരി എടുക്കണ്ടാന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലാസ് പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയറൻസിനും ഡിസ്കഷനും ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ വെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അത് ശരിയാണ് അത് അതാ പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് ഡിസ്കഷനിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ നമ്മള് കോൺട്രാക്ട് ലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി തീർത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ വെക്കണം എന്നാണോ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മള് അതേമാതിരി ഇപ്പൊ ഐ പി സി നമ്മൾ സെക്ഷൻസ് വൺ നയന്റി വൺ ടു വൺ നയന്റി സിക്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഗിവിംഗ് ഫോൾസ് എവിഡൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫോൾസ് എവിഡൻസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ ഇനി ഒരു ഡിസ്കഷൻ സെഷൻ വെക്കണോ അതിന്റെ അകത്ത് അതിനകത്ത് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇനി അതിന്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും അടുത്തത് ഇത് എടുക്കാം ഓഫൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് എടുക്കാം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എടുക്കാം ഹെൽത്ത് അഡൽട്ടറേറ്റഡ് ആക്ട് അഡൾട്ടറേഷൻ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അല്ല ഇപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഒരു ഒരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് പറയോ ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ക്ലാസ് പക്ഷെ ഈ ഡിസ്കഷൻ മോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കിട്ടും ഒരു മടി തോന്നത്തില്ല അതെ അത് ശരിയാണ് അത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ആരും ആരുടെയും കയ്യും വായും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാം ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അത് ആർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അതിപ്പോ ആരും അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിർത്താനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അത് എങ്ങനെ വേണ്ട ചേച്ചി ആരും ഒന്നാമത് ആരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഇല്ല അതിൻ്റകത്ത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ടൈം പെട്ടെന്ന് കട്ടാവുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ശരിക്കും അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും സാറ്റർഡേ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അന്ന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടി വെച്ചാൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ശരിക്കും ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ ക്ലാസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വെക്കണം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നാളെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ ഈ ഐ പി സി തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ ഐ പി സി നമുക്ക് നാളെ സെക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആരായത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ പി സി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നോക്കാം നാളെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വരും സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ടു സെവൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസിലേക്ക് പോവാം നാളെ ഏതായാലും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാമിലി ലോ ആണ് അതോ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നാളെ ഫാമിലി ലോ എടുക്കണോ അതോ ഈ ഐ പി സി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ ഐ പി സി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വായിച്ചിട്ട് വരെ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ശരി അത് വായിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യുക്കായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷെ അത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആ ശരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ
ഒഫൻസ് അഗൻസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നാളെ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആദ്യം ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൾട്ടറേഷൻ ആണ് അഡൾട്ടറേഷൻ ആണ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസീസിനെ ആദ്യ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് നോയിസൻസ് അത് തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക് നോയിസൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെ കുറെ കേസ് ലോസിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിന് മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിന് ഹാനികരമാവുന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ മലിഗ്നന്റ് ആക്ട് വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന വേറെ സെക്ഷൻ പിന്നെ ക്വാറന്റീൻ റൂള് ലംഘിക്കുക ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻസും ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് നോയിസൻസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവന്റി സെവന്റി വൺ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നെഗ്ലിജന്റ് ആക്ട് മലിഗ്നന്റ് ആക്ട് പിന്നെ ക്വാറന്റീൻ റൂൾ ലംഘിക്കുക ഇത്രയും ഭാഗം ലൈഫിന് ഈ ഡിസീസസിന്റെ കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഡൾട്ടറേഷൻ വന്നു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിന് അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെയിൽ ചെയ്യുക ഡ്രഗിന് അഡൾട്ടറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഡ്രഗിന് വേറൊരു ഡ്രഗിന്റെ രൂപത്തിൽ വിൽക്കുക അത്രയും ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇതായി എന്താ പറയാ അഡൾട്ടറേഷന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡിസ്കസ് ദ ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡൾട്ടറേഷൻ ഇത്രയും ഭാഗം എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ വരുന്ന നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നശിപ്പിക്കുക അതാണ് ടു സെവന്റി സെവൻ ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് വെള്ളം നശിപ്പിക്കുക എയർ നശിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വരും ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവന്റി എയ്റ്റ് നാളെ വായിച്ചിട്ട് വരും നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതാ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ കട്ടാവും കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടാവും ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വരും നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ക്യുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാം അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെയും പെർസ്പെക